ஒரு பிரச்சனை மத்தியில இருந்து கொண்டு இருக்கு அதாவது ஒரு படிப்பு சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனையில இருக்காங்க இதுதான் அக்காவோட வீடு என்ன மண் வாசனை மாறாது குடிசைதான்ிரும்பி <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ஒரு நாள் அனுப்புன்னு ஐநூறுவா கொடுத்துட்டு முந்நூறுவா எடுத்து போட்டு இருநூறுவா கொடுங்க அப்போ ஒவ்வொரு நாள் இப்படி தமிழ் சொல்லும் அது கத்திட்டு போட்டு அப்புறம் நான் நிற்க ஸ்கூல் தொடங்கணும்னு இஞ்சால பார்த்து போகிறேன்னு சொல்லி நான் நீ படிக்க விடும் நம்மளை சரியான கஷ்டம் நீ படித்து வேல் எடுத்தாத நம்ம நல்லா இருக்கலாம்னு சொல்லும் வாழ்றதுக்கு மேலே வணக்கம் இது தமிழ் திறனில் ஆர்ஜி தமிழா நான் உங்கள் ஆர்ஜி பிரிகலாதன் அண்ட் கே ஜே தீவா ஓகே இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மட்டை கிளப்பில் கிரான் குளம் அப்படிங்கிற ஊருக்கு தான் வந்திருக்கோம் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா உண்மையில் இது உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய நம்ம வந்து ஹெல்பிங் வீடியோ தான் நிறைய செய்கிறது அவர் ரீசெண்டாக இடைக்கிட வந்து விட்டுவிட்டு செய்கிறதுக்கு காரணம் வந்து வெளி மாவட்டம் போப்புறம் போப்புறம்னு சொல்லி கொண்டு இருந்தான் ஆனால் இருந்தாலும் கூட வந்து இப்போ நிறைய இப்போ ஒரு நாள் ஒரு நாளே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது கோலம்னு சொல்லி வந்து கொண்டே இருக்கும் எல்லா இடங்களில் இருந்தும் அப்போ அந்த வகையில் வந்து நாங்கள் பழைய லிஸ்ட் அதாவது யார் நம்ம பெண்டிங்கில் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்குறதுல வந்து ஒரு நிறைய ஒரு நிறைய ஃபேமிலி இருந்தது அப்போ ஒரு ஃபேமிலியை வந்து நாங்கள் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தோம் உண்மையிலே வந்து ஒரு பிரச்சனை மத்தியில் இருந்து கொண்டு இருக்கு அதாவது வந்து ஒரு படிப்பு சம்மந்தமான ஒரு பிரச்சனையில் இருக்காங்க ஆமாம் அந்த பிள்ளையில் வந்து ஒரு நல்லா படிக்கிற பிள்ளையா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தேவை இருக்குது அப்போ என்னென்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து நேரடியாக விசாரிக்கிறதுல உண்மையிலே ஒரு கஷ்டமான நிலையெல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்காக்கா அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து முடிவெடுத்துருக்கோம் முடிவெடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து அக்கம் பக்கமும் கொஞ்சம் விசாரிச்சு தெரிய <laughs> 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 உண்மையிலே வந்து இப்போ வந்து இந்த வைக்கிற பேதி மட்டையில் காண்றது வந்து இல்லை குறைவே இப்போ வந்து அந்த அந்த தகரமும் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் மதுலந்தான் மதுலந்தான் ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து எல்லாருமே வந்து இப்படிதான் கட்டியிருப்பாங்க ஆனால் உண்மையிலே நானும் இந்த 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 உலகம் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்தோடனே வந்து ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சி மாதிரி இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஏன்னு சொன்னால் அப்படி என்ன சொல்லிடும் நல்லா அஞ்சாறு சைட்டு வந்து அப்படி தான் இருக்குது உண்மையிலே இருக்கிறதுக்கு நல்லா நம்ம வீடை பாருங்கள் அப்படி வணக்கம் அக்கா அக்காட்ட காலையில வந்து நாங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் சனிக்கிழமை என்ன புதுசா தானே பண்ணுவோம் அது இங்கே வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபேக்ட்ரி ஒன்று இருக்கு அங்கே வந்து தான் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் இப்போ இந்த குடிசை வந்து பாட்டு நீங்கள் இது இருந்து ஏற்கனவே அந்த இந்த வளவுக்காரர்கள் இந்த குடியில் இருந்தவங்க அவங்களோட அம்மாக்கள் இருந்து நாங்கள் வீடு வளவிக்கு இருக்கிறது விடாம இல்லைன்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட கேட்டதில் இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் இருக்கிற நீங்கள் பாருங்களும் <laughs> 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 இது என்ன வெக்கையா போட்டுருக்கோம் மேல ரெண்டு 
இது போட்டதான் மேல ஓலை போட்டிருக்கு நம்ம முன்னுக்கு வந்து ஓலை குடிச்சதான் அது இறந்து போன மாதிரி இருக்கு உழுவுற இல்லையா உழுவுறதானோ இனி வர்றது மாதிரி காலமேப்பா இப்பயும் வந்து இஞ்சார சைட்ல இப்படி ஒரு வீட்டுல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்காங்க ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு ஏன்னா இஞ்சார உலகம் எல்லாம் வந்து இப்ப ஓரளவு டெவலப் ஆகி வந்தது என்ன வந்து இப்படி ஒரு நிலைமை இருக்காங்க இல்ல அக்காவும் வந்து மேல ஒரு நல்ல வீட்டுல வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாங்க ஒரு திரிய இருந்தா ஒரு பிரச்சனை ஒண்ணு நடந்தாங்க என்ன பிரச்சனை சொல்லி நாங்க இருந்த டீட்டெயில காட்டுறோம் வந்து அது என்ன பணங்களங்க போற நீங்களா இப்ப போட்டுருக்கு அதுல புறக்கி வைக்கிறோம் நீங்க இதுக்கு முதல் போன வருஷம் எல்லாம் போட்டு நீங்களா எத்தனை வருஷம் இதுக்குள்ள இஞ்ச வந்து நீங்க ரெண்டு வருஷம் இந்த குடிச்சே எல்லாம் இருக்கு அவள் எப்படி இருக்கு ஆனா உண்மையே வந்து இந்த குடிச்சு நமக்கு குடிச்ச வீட்டுல இருக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா இப்ப அந்த வீட்டுல இருந்து எனக்கு போரை அடிச்சு போயிடும் இப்படியான வீட்டுல இருக்கவங்களை பழமையை பார்க்கல வந்து சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா இப்பயும் வந்து இதே வீட்டுல இருந்து கொண்டு இருக்காங்க வந்து ஒரு கவலையா இருக்கும் உண்மையிலே ஆஹ் எல்லா பிரச்சனையும் இருந்து பேசும் போது ஒரு கால உள்ள பாக்கலாம் ஏ நல்றீங்க கழகம் அளவா நமக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நம்மளால உள்ளுக்கு மட்டும் சீமந்த ஓட்டி இருக்கு என்ன பயரிஞ்சி இருக்காங்க அக்கா இது இந்த ஓலை மட்டையோட பயரிங் சேர் இருக்கு பிரச்சனை இல்லையா பாய்ப்பு இதில் வைக்காம காணும் அக்காது சேஃப்டி இல்லைதான் இது பத்து நாள் பத்தி இருக்கோ சேஃப்டி இல்லைக்கா அதை பாருங்க நீங்கள் சரி உள்ளே வந்து ஒன்றுமே இல்லை அது வந்து ஒரு சின்ன ரூம் தான் அது நேரத்தோடு இருந்தது அந்த இது சீமந்த போட்டு இருந்தது இந்த கிடுதை நீங்கள் திரும்ப மாத்திரம் நீங்களா இது உண்மையில இதுக்குள்ள வயரிங்கன்றது வந்து பயமா தான் இருக்கு ஏன்னா சம்டைமே இது சோட்டு வேலை ஆகி பத்து மணி சொல்லி சொன்னா சரி இப்ப வந்து அண்டு நாங்க பாத்தோம்னா அந்த மற்ற வீடு பத்தி பெரிய வீடு உண்டு கல் வீடு உண்டு நாங்க ஒரு இடத்த பாக்க போனோம் நாங்க வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கல் வீடு பத்தி இல்லக்கா போய் நீங்க இது வந்து இப்ப உங்களோட வடவில்லைன்னு சொன்னீங்க அப்ப வெளியில எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வீடுகள்ல இருக்கலாம் தானே வாடகை அப்படியே ஒண்ணு வாடகை <laughs> 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 ஒண்ணுமே <laughs> 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 தெரி <laughs> 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 இன்னைக்கு வந்து கால் பண்ணப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து சனிக்கிழமை தானே அப்போ வந்து அக்கா வேலைக்கு போல வீட்டோட தான் நிற்கிறாங்கன்னு சொன்னதுதான் நாங்கள் வந்து நாங்கள் இப்போ அந்த அக்காட வீடு வந்து அங்கே இருக்கு அவங்க தான் எங்கள்கிட்ட சொல்லி தந்தாங்க வந்து இப்படி கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சரி அக்கா அப்போ வந்து உங்களுக்கு குடும்பத்தில் வந்து நீங்கள் மொத்தம் எத்தனை பிரிப்பு இருக்கிறது ரெண்டு குடும்பத்தில் நான் என்னென்ன ரெண்டு பிள்ளைகளும் ரெண்டு பிள்ளைகளும் பிள்ளைகளுக்கு எத்தனை எத்தனை வயசு 
ஒரு பிள்ளைய பதினேழு வயசு ஓயில் எழுதிக்கோ மகனுக்கு பன்னெண்டு வயசு ஆறாம் ஆண்டு படிக்கார் ரெண்டு பேரும் அதாவது சின்னால் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிற இப்போ பெரியாலும் வந்துட்டு ஓயில் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ என்ன படிக்கிற அப்படி அப்படி ஏதாச்சும் சொல்லியிருக்காங்களா ஓ ஆர்ட்ஸ் படிக்கிறது தயாரிக்கோ இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படி வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஓ அஞ்சாம் ஆளுக்குள்ள வருவார் பாஸ் பண்ணுவாங்க நம்பிக்கை ஆனால் கிளாஸுக்கு அதுக்கு அனுப்புறது எனக்கு வசதி இல்லை அவரோட உடுத்த பிள்ளைகள் எல்லாம் கிளாஸுக்கு போ கோல் எடுத்துக்க நான் போகிறோம் மேலே பிள்ளை அடியாண்டு ஒரு நாள் அனுப்பு ஐநூறுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவாடுவ
வந்து கொஞ்ச காலம் பிடி போகல ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அதுக்கு முன்னாடி வெளியில் போய் போக போகணும் நான் வெளியில் போகணும் ஆறு மாதம் நாலு மாதத்தில் திரும்பி வர நாலு லட்சம் மூணு லட்சம் கட்டி போ எனக்கு பட்டிக்கு அதுக்கு வாங்கி செட்டியான கடன் வந்தது அப்போ பட்டி நாலு பட்டிக்கு வாங்கி அனுப்புனா ஒரு தரம் போய் திரும்பி திரும்ப என்ன செஞ்சார் திரும்பியும் போய் ஆமணும் திரும்பியும் வாங்கி ரெண்டு தரம் போய் ரெண்டு தரம் கட்டார போய் திரும்பி வர நான் கடன் கூடிது அப்போ கடன்காராக்கு உருவாங்களே இல்லை காமஞ்சிக்கும் போது நான் முதல் ரெண்டரை வருஷம் காமஞ்சிலையும் விளைஞ்ச அதுக்கு முன்னாடி கடன் கூட காமஞ்சில நானும் வேலைஞ்சி அவனும் மேசம் வேலை ரெண்டு பேரும் போய் வேலை செஞ்சு கடனை கொஞ்சம் இருந்து வரும் ஏல கடன் கூடுது அப்ப வீடு வள வீப்பம் ஒரு பிள்ளை நான் கட்டுவேன் திரும்ப வெளியில போய் என்ன செஞ்சு கட்டுவேன் என்னையும் அது கதை நானும் அந்த கடன் கூடுது இன்னும் இருந்தா நம்ம இதே எல்லாம் போட்டு வித்து நாங்க பத்து லட்சம் ரூபாய் வித்து போட்டு கடனையும் கொடுத்து அப்பையும் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கடை இருந்தது இருந்து நான் வேலை போய் செஞ்சது அப்புறம் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் நல்லா தான் இருந்து செஞ்சு வேலைக்கு அங்க கொஞ்சம் வைத்தது கொஞ்சம் கடை இல்லாம இருந்து ஐயோ கொள்ளாம் அவளோட தொடர்பாக கூடிட்டு போன வாழ்க்கையில்ார <laughs> 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 சந்தோஷமா நிம்மதியா இருந்து அவனுடைய பந்ததும் என் வாழ்க்கையை நான் சமைத்து அதை மாதிரி நான் தான் சீரழிகிற இடம் என்று பிள்ளைகளும் சீரழிது உண்மையில வந்து எல்லா ஆண் பிள்ளைகள்கிட்ட நாங்கள் சொல்லிக் கொடுறது வந்து ஒரு வயசுக்கு நீங்கள் வந்தவங்க வந்து திருமணம் பண்ணுறது பண்ணுறீங்க ஆனால் நீங்கள் அதை திருமணம் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு அவங்கள வந்து நடுத்தரவில் விட்டுட்டு போனதுக்கு பிறகு இப்போ அந்த குழந்தைகளோ சரி அவங்களோட மனைவிகளோ சரி கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் போது நீங்கள் எந்த விதத்தில் சந்தோஷமாக இருப்பீங்கன்னு சொல்லி தெரியாது ஆனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து அவங்க தான் இப்போ இவ்வளோக்கு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்கன்றதை வந்து நீங்கள் மறக்க மறக்கக்கூடாது சரி உண்மையில் வந்தாக்கா இப்போ பிள்ளை வந்து என்ன சொல்லுது படிப்பை பற்றி தன்னோட படிப்பை பற்றி என்ன சொல்லுது அது படிக்கிறதுக்கு ஆசை ஐயர் மாமா மாட்டேன் கேட்ட சரிவே இல்லை மாமா எனக்கு ரெண்டு சொல்ல அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு கஷ்டம் தான் மேலங்கிறது நான் இருந்தார ரெண்டு சொல்ல ஒரு சேர சொன்ன நான் பிரியா அவ்வளோ பாடம் எடுப்பேன் இல்லை அப்போ மூணு பாடம் எடுக்க மாட்டாங்க இவருக்கும் காசு எடுக்கல இல்லை கிளாஸுக்கு போகிறது கஷ்டம் தான் எடுக்கிறேன் இப்போ கிளாஸுக்கு போகிறாரு அவர் சரி இப்போ இப்போ நீங்கள் இப்போ வேலைக்கு போகிற இடத்துங்களில் வந்து ஏதாச்சும் கஷ்டங்கள் என்ன இருக்கா அவங்களுக்கு அங்கே அங்கே கஷ்டம் வேலை கஷ்டம் தான் எவ்வளோ கஷ்டம் என்ன எவ்வளோ வாழ்க்கையில் கஷ்டத்தை பார்த்துட்டோம் இந்த வேலை கஷ்டம் புள்ளியில் வளர்க்கணும் எவ்வளோ கஷ்டத்தை இருந்தான் இந்த மாதிரி இங்கே ஏதாச்சும் நிறுவனங்கள் அதால் அதால் ஏதாச்சும் உதவிகள் கிடைக்கலையா அவங்களுக்கு இல்லை ஒன்றும் இல்லை சமத்து கொடுப்பனும் அப்படிலாம் இருக்கா இது நலம்பு இது வந்திருக்கு ஆ வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா தான் எனக்கு <laughs> அவங்க <laughs> 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 மக்கள் கூடி எழுதுது அப்போ இது சும்மா அங்கே வந்து அந்த அக்காட்டு போய் கேட்டோம் இப்படி இருக்கட்டுமா சரி இருங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ கரண்ட் பில்லை மட்டும் கட்டுங்கன்னு சொல்லி மரம் எங்கடா அப்பா எல்லாரும் தம்பி மாதிரிலாம் வந்து இந்த முன்னுக்கிரிக்க கூடியில் திருத்தி தந்து இப்போ நானும் என் ரெண்டு பிள்ளையிலும் எனக்கு இரவையில் அப்பா வர இன்னைக்கு படுக்கிறது இப்போ மழை பயிர் அந்த காத்தடிக்கிற டைமில் வந்துட்டு ஒழுகுறாங்க கோப்பை அது இதை வச்சு கவனம் எங்களுக்கு என்ன சொன்னால் அந்த குடிசோடு சேர்ந்தாப்பில் வந்து அந்த வயரிங் இது செய்திருக்கு அது அவர் பயமாக இருக்குன்னு சொன்னால் ஏன்னா சோட்டில் ஏதாச்சும் இப்படி கொடுத்து சொன்னால் அதை பார்த்து திரும்ப அதை கவனம் பாருங்கக்கா அடுத்து வந்து இப்போ தம்பி மட்டும் தான் இப்போ இருக்கிற பிள்ளை எங்கே போகணும்னு சொன்னீங்க அது எங்கள் சொந்தக்காரங்க ஒரு சாவு வீடு உண்டு அப்போ நான் வேலைக்கு போகணுமெண்டு வந்து தான் அவன் நிற்க வெட்டு கழிய தம்பிடுவான் ஸ்கூல் இல்லை ஓகே அப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாச்சும் செய்கிற ஐடியாக்கள் இருக்கா உங்களுக்கு வேலைகளை ஏதாச்சும் சொந்தமாக சுயமாக ஏதாச்சும் செய்யணும் மட்டும் சொல்லு எனக்கு ஆசிரியக்கு தாங்க ஒரு நான் ஒரு கோழி அது வளர்த்துட்டு வேலைக்கு போனோம் புள்ளிகள்ற படிப்பிச்சில் உதவியாக இருக்குமெண்டா சரிக்கு தான் அஞ்சால் வளைக்க இயலாது என்ன பிரச்சனை பாம்பு சாமா அது இருக்கும் வளைக்க இயலாது நேரத்தோடைய சொன்னாங்க ஒரு கூடு மாதிரி ஒன்று அடித்து ஒரு பொயிலர்கள் கொஞ்சம் வளர்த்து வேலைக்கு போனேன்னு சொன்னால் எங்களோட அப்பா இருக்கிற பாப்பாரு என்ன சொல்லி பாம்பு சாமான் அது இது இருக்கிறான் கீரி புள்ள அது பிடிக்கும் போது 
உண்மை அந்த கீரிப்பில் பாம்புகள் இருக்கிற இடத்துல வந்து கோழி வளர்ப்பு வந்து சரி வராது ஓகே இப்போ வந்து கோழி வளர்ப்பு இதை வந்து செய்யலாது இப்போ அதை தாண்டி வந்து வேறு ஏதாச்சும் நீங்கள் செய்து இப்போ உங்களோட வாழ்க்கையை வந்து நடத்த போகிறீங்கன்னு சொன்னால் என்ன இது மாதிரி அதாவது ஒரு தையல் மிஷின் இருந்தால் உண்டு நான் இங்கே வாட்டை கம்பெனி வேலை போய் தையல் தெரியும் எனக்கு காமிஞ்சிலையும் வேலைஞ்சலாம் இரவையில் வந்து ஒரு உடுப்பு நான் அப்படி தைச்சி தெரியும் ஆனால் தான் மிஷின் வாங்குறது வசதி இல்லை எனக்கு இப்போ இப்போ ஒரு உடுப்பு தைக்கிறனு சொன்னால் அவ்வளோ தைச்சி கொடுக்குறாங்க இப்போ வந்து முந்நூறு நானூறுவா எடுக்காங்க ஒரு உடுப்பு எடுத்து கொடுக்குறாங்க ஓகே அப்போ என்னென்ன சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் உங்களை தேடுவதுக்கான காரணம் ஒரு முதற்கட்டமான ஒரு உதவி வந்து பண்ணித்தரலாம் அந்த உதவி வந்து எப்படியுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கோ ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிள்ளைகளோட படிப்புக்கு உங்களுடைய சாப்பாட்டுக்கு அன்றாட தேவைகளுக்கு வந்து இப்போ அப்படியான ஒரு உதவி வந்து நாங்கள் முதற்கட்டமாக வந்து பண்ணித்தருவோம் இது கடுத்த கட்டமாக வந்து உங்களுக்கான ஒரு உது வா வாழ்வாக இருக்கோ சரி இல்லைன்னு சொன்னால் பிள்ளைகளோட படிப்பு செலவுக்கு சரி மாதம் மாதம் பிள்ளைகளோட படிப்புக்கு தான் வேணும் என்னென்னு சொன்னால் மகள் படிக்கிறது காசு வேணும் அதுக்கு கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு அது இதுக்கு போயணுமா நான் நான் எடுக்கிற சம்பளம் காணா இன்னொரு விஷயம் எனக்கு பலவு இல்லை ஒரு பலவு நான் இந்த ஆக்கிறது இல்லை எத்தனை நாளை கிரிக்கலாம் அவங்க ஒழுமைன்னு சொன்னால் ரெண்டு பிள்ளை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு இடம் இல்லை எனக்கு ஒரு பலவு துண்டு இருந்து இப்படி ஒரு கூடியில் இருந்தாலும் நான் சந்தோஷமாக என்ற பிள்ளைகளை வச்சு திருப்பி அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை எந்த நாளும் யோசிக்கிறேன் சில வேலை டக்குன்னு ஒழுமைங்கன்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் அங்கே நம்ம ஒழுமித்து போகிறேன்னு யோசி இங்கே வந்து வளவு வேண்டுன்னு சொன்னால் அவ்வளோ போகுது ஒரு பத்து லட்சமா நல்ல லட்சம் அப்படி போகும் பத்து பன்னெண்டு லட்சம் அந்த அளவுக்கு நான் உழைச்சி வாங்க ஏழு மண் ஒரு சில வேலை யோசி நான் வெளியில் போக எடுத்து நான் வெளியில் வைத்து நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஜீரம் இருந்தால் நான் போக நான் வழி சாகு வாழாமல் சொல்லிட்டு யாராலும் அதையும் விட்டுது முடிவெடுத்து நான் போகிறது சரி அக்கா யோசிக்காதீங்க இப்போ முதற்கட்டமான ஒரு உதவி வந்து நாங்கள் பண்ணி தரோம் அக்கா இப்போ அடுத்த கட்டமான இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பிள்ளைகளோ படிப்புக்கு வந்து யாராச்சும் அந்த படிப்பு செலவை முன்னெடுத்து மாதம் மாதம் உதவி செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி உங்களோட வாழ்வாரத்துக்கு உதவி செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி டிஸ்பிளே தெரியும் இந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இப்போ முதற்கட்டமாக செய்கிற ஒரு உதவி தானாக்கா எங்களோடது அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக வந்து உங்களோட இந்த நிலைமை அறிஞ்சு வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குற உறவுகள் வந்து உதவி செய்தால் மட்டும்தான் அது முடியும் சரி இப்போ ஒரு முதற்கட்டமான ஒரு உதவி வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு தரேன் சரியா ஓகேம்மா இப்போ இதில் வந்து ஒரு தொகை பணம் இருக்குது எவ்வளோன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எவ்வளோக்கா ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் இப்போ இந்த ஐம்பதாயிரம் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை மாதம் சம்பளம் இது மூன்று மாதத்துக்கு மாதம் அப்படி அந்த சம்பளம் சரி அக்கா இதை வந்து வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போதைக்கு வந்து உங்களோட அன்றாட தேவைகளுக்கு பிள்ளையோட படிப்பு செலவுகளுக்கு வந்து வச்சுக்கொள்ளுங்க சரி வந்து இப்போ இந்த உதவி வந்து யார் செய்தாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறோம் வந்து ஜெர்மனியில் இருக்கிற சுஜாக்கா வந்து கஷ்டப்பட்டவங்களை யாருக்காச்சும் சரி தம்பி இந்த ஒரு பணத்தொகையை கொடுத்து அவங்களோட வாழ்க்கைக்கு ஒரு உதவி பணம் வந்து வச்சுக்கொள்ளுங்க ஆரம்ப கட்டமாக சொல்லி அனுப்பியிருந்தாங்க ஸோ வந்து ஜெர்மனியில் இருக்கிற சுஜாக்கா தந்திருந்த உதவி தான் இது இந்த சுஜாக்கா அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க உங்களோட சார்பில் அவங்க ரொம்ப நன்றி எங்களுக்கு மூணு மா ஒரு ரெண்டரை மாதிரி சாப்பாட்டுக்கு உதவி செஞ்சதுக்கு அவங்க ரொம்ப நன்றி ஓகே உண்மையில் வந்து இந்த காணொலியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு உதவி செய்கிறாங்க அக்கா இப்போ பிள்ளை வந்து தனிப்பட்ட ரீதியில் தான் வந்து என்ன வரணும் ஏதோ வரணும் சொல்லி ஏதாச்சும் சொல்லி கேட்டிருக்கா உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஓ அவர் ஒரு டீச்சர் அவை ஏழு எடுக்கணும் என்று அவரோட ஆசை எந்த நாளும் சொல்லுவோம் என்னால் ஏழுமாம்மா ஆனால் என்ன நான் என்னை படிப்பிப்பியே அம்மா என்று கேட்கும் என்னால் ஓ மகளை என்னென்ன செஞ்சு நான் படிப்பேன் அப்படி நான் சொல்லுவேன் ஒரு நேரம் சாப்பிட்டேன் நான் உன்னைய படிப்பிப்பேன் மகளேன்னு அவர் நான் கத்துனது எல்லாரும் கிளாஸுக்கு போறாங்கம்மான்னு சொல்லு அப்ப நான் என்னோட ஐநூறு ரூபா காசு இருந்தது கொடுத்த நான் நீ போக மாட்டேன் அடுத்த நாளை குடுக்கறதுக்கு எனக்கு வசதி என்ன அங்க மாத முடியாது சம்பளம் தரவங்க காசு கொடுக்கணும் இப்ப பிள்ளையோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் எப்படி படிக்கிறதுலாம் இந்த டைம் எப்படி படிக்கணும் காலையில் அங்க அம்மா இருந்து வந்து ஒரு ஆறு மணியை போல குடிச்சிட்டு புத்தம் எடுத்தாங்க எட்டரைய போல படிப்பு படிப்பு முடிப்பா அவளுக்கு ஆர்வம் இல்லாத மூலம் கூட இல்லாது சரி அக்கா உண்மையில வந்து பிள்ளையோட படிப்புகள் வந்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க நம்ம எனக்கு சாப்பாடு வாங்க கொடுத்தோம்னு சொன்னா சாப்பிடாத சோறு மட்டும் தான் சாப்பிடும் அதை சேர்த்து வச்சிருந்து வேற ஒன்று படிப்பு இருக்கு எனக்கு சரி அக்கா அழாதீங்க ஓகே உண்மையில் வந்து இவங்களோட நிலைமை அறிஞ்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அம்மா சொல்கிறத வச்சுக்கொண்டு பிள்ளையோட ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த பிள்ளையோட படிப்புக்கு வந்து நீங்கள் மாதம் மாதம் ஏதாச்சும் உ